ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സെറ കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തവണ ജെ എൻ സി എസ് ആറിന്റെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൂടെ വിളിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ജെ എൻ സി എസ് ആറിന്റെ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ എൻ സി എസ് ആറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ജെ എൻ സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ സയൻസ് കെമിക്കൽ ബയോളജി മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജെ എൻ സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എൻ സി എസ് ആറിന്റെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം ഇവർ പറയുന്നത് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു വർഷം ഇത്തവണ നൂറ്റി അൻപതോളം സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അവർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഏരിയാസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ കയറുക ജെ എൻ സി എസ് ആർ എന്ന് സെർ ജെ എൻ സി എസ് ആർ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും ആ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലൈഫ് സയൻസ് കെമിക്കൽ സയൻസ് കെമിക്കൽ ബയോളജി ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റിസർച്ച് ഏരിയാസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അതിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു പ്രൊഫസറെ നിങ്ങൾ ജെ എൻ സി സാറിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നുകയും വളരെയധികം അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് കെമിക്കൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ സെൻസിങ് ഇമേജിങ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ബയോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറി അൽഷിമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇത് കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടോപ്പിക്കാണ് കെമിക്കൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കതിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ജെ എൻ സി എസ് ആർ എന്ന് വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജെ എൻ സി എസ് ആറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ നോക്കുക അവർ വർക്കുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ തന്നെയുള്ള അധ്യാപകർ ആ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അവരോട് അവ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ആ ഫീൽഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതലായും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ആ രണ്ട് മിനിറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ കൂടെ വിലയിരുത്തുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് റഫറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന പേര് ആ അധ്യാപകരെ പേരടക്കം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോളേജിൽ സമയമില്ല ക
ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് സയൻസിന് എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷ ഡിഗ്രിക്കാർക്കും എം എസ് സി ഒന്നാം വർഷക്കാർക്കും അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ അത് വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻപത് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ അടുത്താണ് ഇവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ മന്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അയക്കേണ്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ബ്രാഞ്ച് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിങ്ങളെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഗൂഗിൾ ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് പേജുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏജ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം നേരെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നിങ്ങളെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം എന്നതാണ് നിബന്ധന അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും പ്ലസ് ടു ഡീറ്റെയിൽസിലും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയകൾ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കറൻ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ബി എസ് സി ആണെങ്കിൽ ബി എസ് ബി എസ് ആണെങ്കിൽ ബി എസ് എം എസ് സി ആണെങ്കിൽ എം എസ് സി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ക്വാളിഫൈയിങ് ഡിഗ്രി ഏത് ഏത് ഡിഗ്രിക്കാണോ പഠിക്കുന്നത് സപ്പോസ് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് എത്ര ഡ്യൂറേഷനുള്ള കോഴ്സാണ് എം എസ് സി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ബി എസ് ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ബി എസ് സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും മിനിമം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതണം ഫോട്ടോ നൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെയായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുക അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിക്കൽ സയൻസ് കെമിക്കൽ ബയോളജി മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇൻട്ര ആ റിസർച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾ ബ്രീഫ്ലി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഏരിയ ആണ് സപ്പോസ് കെമിക്കൽ ബയോളജി ആണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ എങ്കിൽ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തും ഇതിൽ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വൈ യു ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അത്ര കണ്ട് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവും സെലക്ഷൻ റേറ്റിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് നിങ്ങളെ ടോപ്പിക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന കാര
പേര് വിവരങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് അവരെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സപ്പോസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ റീഡർ ലെക്ചറർ അങ്ങനെ അവരെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണോ ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കണം അത് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഈ റെഫറൻസ് റെഫറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ഇതിൽ പേര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു റഫറൻസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് റഫറൻസ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫീൽഡിൽ അത്യാവശ്യം വായിച്ച അറിവുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ലാബിലൊക്കെ വളരെ സിൻസിയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കെമിസ്ട്രി ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ് കെമിസ്ട്രിയോട് അത്യാവശ്യം പാഷനേറ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും റെഫറൻസ് ലെറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം റെഫറൻസ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെ അധ്യാപികയെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ രണ്ട് റഫറിമാരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ റഫറിമാരുടെ പേര് നിങ്ങളിവിടെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് റഫറൻസ് റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ റെഫറൻസ് നമ്പർ കൂടെ നിങ്ങളിതിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ജെ എൻ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ജെ എൻ സി എസ് ആറിൻ്റെ ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഈ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ പരിഗണിക്കുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോലുള്ള അവസരങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി എൻട്രൻസുകളെ പറ്റിയുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളെ പറ്റിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് ഫോർ